Herzlich willkommen zu einem neuen Experteninterview, heute mit einem großartigen Kollegen. Er ist Coach, Trainer und Experte, der nicht nur um die Welt reist, sondern ich würde sagen, der die Welt ja, schon fast besiedelt hat. Nikolai Christ ist heute zu Gast und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, was macht ihn so außergewöhnlich, wie ist er Vielflieger geworden und was ist eigentlich so hinter Nikolai in Friends, was versteckt sich dahinter, weil ja, Friends hast du ja keine bei heute, sondern bist ja alleine da. Ja. Dementsprechend herzlich willkommen, Nikolai Christ. Ja, vielen Dank, Olli, für die nette Intro und ich freue mich sehr auf das Interview und dass wir hier zusammensitzen. Ich, ich starte mit dem ersten Ding rein, was mir besonders auffällt bei dir ist, du bist selber kameraaffin, du achtest auf sehr, sehr viele Details und da würde mich interessieren, ist das so ein Teil deiner Marke, dass du mit Kameras arbeitest, denn ich habe ja viel davon schon gesehen bei dir. Ja, also zum einen, ähm, klar, stehe ich seit, seit 20 Jahren viel vor der Kamera. Um, jetzt auch nicht jeden Tag. Trainings, Coachings, die werden nicht immer gefilmt im, im Speaking, wenn ich Vorträge halte. Da wird oft mitgefilmt, aber gerade im, in den letzten sechs Monaten ist es natürlich so, da hat die Kamera zugenommen, weil die Teilnehmer irgendwie abgenommen haben. Das ist alles abgesagt worden an größeren Veranstaltungen. Und das war für mich so der, ja, der Umschwung, dass ich aus, aus ein, zwei Kameras, die ich im Training hatte, wo ich meistens die Teilnehmer gefilmt hatte für eine Videoanalyse oder sowas, um, da sind jetzt drei Kameras geworden, da sind viele ganz viele Lampen und Mikros dazu gekommen, weil ich jetzt in den letzten sechs Monaten alles auf, auf Online und Hybrid umgestellt habe. War es für dich eigentlich so eine, so eine Umstellung zu sagen, okay, jetzt habe ich hier noch drei, vier Kameras, auf die ich mich konzentrieren muss, mehrere Monitore, mehrere Lichter. War das so, so eine krasse Umstellung und wie bist du damit so für dich eigentlich zurechtgekommen? Also die Umstellung... Nein, die kurze Antwort ist nein. Ich bin, ich bin Mensch, der sehr auf Details achtet, der, ich, ich liebe in vielerlei Hinsicht Perfektion. Das nimmt mir manchmal viel Zeit und ich habe auch schon gelernt, davon abzulassen. Aber für mich ist, ist nach wie vor, hat das was auch mit Professionalität zu tun, den Anspruch, den ich an mich und meine Arbeit habe, auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und meinen Klienten. Und insofern war das jetzt einfach nur eine andere Art, auf Details zu achten oder das umzusetzen. Es gibt aber auch ganz viele Sachen, die ich neu lernen musste. Also um Videoschnitt habe ich bisher nicht wirklich viel gebraucht. Das Ganze live zu switchen, also ich halte heute auch Live-Kameras oder Live-Vorträge. Das mache ich nicht nur mit einer Kamera, sondern auch da habe ich dann zwei oder drei Kameras, dass ich ein Close-Up habe, dass ich das Ganze interaktiv auch hinkriege. Und äh, wenn ich das als One-Man-Show bediene, heute mit einem Videoswitcher, das sind Sachen, um, ja, das musste, ich, das musste ich lernen, aber ich hatte ja jetzt wie vermutlich viele ein bisschen Zeit im März und April und insofern war das meine neue Herausforderung, da habe ich sehr viel gelernt. Du, du machst es ja regulär und das ist ja auch so einer der Tipps, den du rausgibst, gar nicht im Sitzen, Keynotes. Was hat das damit mhm. auf sich? Da kommt ja über 20 Jahre Erfahrung so ein bisschen auf mhm. ins Spiel. Ja, also zweierlei. Zum einen um, beide Sichten, also meine eigene, ich habe eine ganz andere Energie, wenn ich stehe. So, ich stehe ja auch jetzt, also bei Vorträgen stehe ich ja auch im, im, in der Offline-Welt. Ich komme auf die Bühne und setze mich da nicht hin, sondern ich stehe in Seminaren, wenn ich Input gebe oder, oder da stehe ich auch ganz häufig. So, und für mich ist äh, diese Übertragung zu sagen, naja, wenn ich, wenn ich manche sehe, die sitzen dann vom Notebook und haben noch die eingebaute Kamera und die sitzen dann da und da, wenn ich sowas sehe, auch Webinare gibt es ja ganz viele, da fehlt mir dann in dem Sinne als Zuschauer oder Teilnehmer immer die Energie. Mhm. Das heißt, ich mache das zum einen, weil ich in einer ganz anderen Energie und viel mehr in der Präsenz bin, wenn ich stehe. Und zum anderen natürlich aber auch die, die Teilnehmer, die Zuschauer bei großen Veranstaltungen, sehe ich die ja nicht. Ich hatte neulich einen, einen, einen Vortrag, da waren 150, 200 Leute zugeschaltet. Die sehe ich nicht, da wird mhm. mir kein Teilnehmer eingeblendet. Bei kleineren ist das anders, die sehe ich dann in Zoom oder in Teams. Aber auch da, ich möchte das für die auch lebendig gestalten. Mhm. Und ich vermute, dass es, das ist interessanter und deswegen auch mal ein Kameraswitch, wenn man mal ein Close-Up sieht, man sieht mal die Totale und das macht das Ganze interaktiv. Und brauche ich dir nicht erzählen, du bist der Experte für emotionale Bewegtbilder und kein Mensch dreht einen Film, wo man genau eine Kameraeinstellung hat. Gibt es tatsächlich, es gibt äh, Vera F. Birkenbe, die hat das mal gesagt, sie hat sich mit ihrem Kamerateam immer angelegt, weil die ständig Bildschnitte machen wollten und sie hat gesagt, äh, wenn dein Inhalt spannend ist, dann brauchst du auch keinen Bildwechsel. Ich glaube, diese Methode mag immer noch stimmen und die Aussage mag stimmen, nur die Zeit hat sich ein klein wenig gewandelt. Wir brauchen immer mehr Impulse, damit wir überhaupt dranbleiben. Und ich kriege das häufig mit, wenn Freunde und Bekannte sich Webinare anschauen. Sie hängen dann ewig lange am Bildschirm, mhm. aber es läuft nicht mehr aktiv, sondern passiv. Mhm. Das Bild läuft dann irgendwie nebenbei und sie machen 30 andere Sachen. 
Und mir ist bei dir aber auch aufgefallen, du hast ja viel mit dem Thema Präsenz zu tun, viel mit dem Thema Leadership. Und ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, das spielt stark in dein Leadership rein, weil du bist ja auch ein sehr aktiver Part im, im Leading. Du führst ja sehr stark. Äh, ein Beispiel für die, die das nicht mitbekommen haben, Behind the Scenes. Jetzt bin ich sehr, spannend. Jetzt, jetzt, jetzt sehr ich, gespannt, was kommt. Also, also beim letzten Interview habe ich vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Und uns ist es eigentlich <lacht> aufgefallen. Und Nikolai hat in einer Story, ich glaube, eine Story war es, ne? Das ist dir aufgefallen. Hat gesehen, du, Olli, wir ziehen nicht eigentlich noch Schuhe anziehen. Und auch heute ist es wieder passiert. Mhm. Ähm, und das sind diese Details, die dich ausmachen, dass du so auf diese kleinen Finessen achtest. Kann es sein, dass damit auch das Friends gemeint ist bei dir im Nikolai Christ? Ja, das Friends ist, da, da steckt viel, viel mehr dahinter. Um, mhm. Ich glaube, dass das Erste, was du angesprochen hast, das sind die Details, was ich, was ich schon sagte. Also auch wenn ich heute oder auch früher in der Offline-Welt, wenn ich ein Seminar beispielsweise gebe, das fängt schon bei einer Vorbereitung an. Also wenn ich in einer Location bin, wo ich noch nie war, in einem Hotel lasse ich mir vorher eine Bankettmappe schicken oder ich lasse mir Fotos schicken, dass ich weiß, wie sieht wirklich der Raum aus. Im Vertrag steht auch bei mir nicht immer eine Raumgröße passend zu der Personenanzahl, sondern ich lasse mir den Raumnamen bestätigen, weil ich mhm. da ähm, aus der Erfahrung ganz früher Überraschung schon hatte. Die Hotels sagen dir eine bestimmte Größe zu und dann kommst du hin, kriegst einen anderen Raum und dann passt das nicht mehr. Ich äh, sitze auch ähm, am, am Abend, wenn ich aufbaue, setze ich mich auch auf jeden einzelnen Stuhl von jedem einzelnen Teilnehmer und erlebe und kriege ein Gespür dafür, wie erlebt mich der Teilnehmer, wenn er dann im Seminar sitzt oder bei einem Vortrag, bei einem großen Raum. Da sitze ich jetzt nicht auf 500 Stühlen und teste jeden einzelnen, aber ich suche mir dann schon verschiedene Positionen aus, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie erleben die mich. Also die Blickwinkel schon mal zu genau. fühlen. Weil ich glaube, das macht für mich dann auch unbewusst was, weil wenn ich dann auf der Bühne stehe oder im Seminarraum vorne, dann kenne ich die andere Seite und ich, ich gehe, ich merke das selber auch, um, in einer kleineren Gruppe mit 20 Leuten, einem, ich sage mal, in einem Seminar ist das sehr, sehr einfach, aber gerade auch in einer, in einer größeren Situation, ich war ja im Januar beispielsweise bei Gedankentanken im Milli Village Theater und äh, da saß ich auch bei einer Generalprobe schon in verschiedenen Ecken, um einfach ein Gefühl zu kriegen. Hm. Das heißt, wenn ich dann vorne auf der Bühne stehe, dann habe ich eine ganz andere Verbindung zu meinem Publikum, weil ich saß genau da, wo die saßen. Und das sind so die Details, die, ich glaube, immer wieder in meine Arbeit auch einfließen. Und das, das ist dann manchmal, hat jemand Schuhe an oder das ist, wie sitzt mein Kragen oder sonst was. Insofern, ja, das, das ist vielleicht so ein bisschen mein Splin, aber ich glaube, das, das ist dann auch was, was mich ausmacht und am Ende, was auch die Qualität von Kunden ausmacht. Sind das dann, das ist dann der Bereich Friends, wenn ich den sozusagen so nehmen darf, dieses... Ähm, du bist halt auch gleichfalls der Freund, das Publikum, aber auch der, der Entertainer, der Speaker, der Trainer in allen Facetten. Du schaust also einmal von der Bühne auf die Bühne und guckst jede Perspektive an, hörst die Raumakustik und fühlst rein. Ist das, das der Bereich Friends bei dir dann? Ja, Friends ist, <lacht> Friends ist noch viel mehr. Ähm, ich habe ja vor, vor fünf Jahren zu meinem Zehnjährigen, ich bin jetzt 15 Jahre selbstständig, und zum Zehnjährigen habe ich mal so reflektiert, was macht mich eigentlich aus und bin da wieder auch so zurückgekommen auf Mittengrund, warum habe ich mich damals selbstständig gemacht, 2005. Und ich war ja viele Jahre in Führungspositionen im Corporate Life und das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da hatten wir auch gute Erfolge. Das, was mich aber wahnsinnig viel Energie gekostet hat, war viel Politikum und Strategiespiele und Machtspiele. Und das war so eine Zeit, wo ich dann einfach damals gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ja. Und so mit Anlass, Grund meiner Selbstständigkeit war, im Grunde meine Philosophie der Lebenszeit. Mhm. Also ich unterscheide schon ganz, ganz lange nicht mehr in Berufs- oder Privatleben, sondern ich habe Lebenszeit. Und mal wird die bezahlt und mal wird die nicht bezahlt. Aber für mich geht es immer darum zu sagen, wie verbringe ich eigentlich meine Lebenszeit und macht mir das Spaß. Und durch die Selbstständigkeit hatte ich diese Freiheit, selber zu entscheiden, mit wem ich wann, wo, wie viel Zeit verbringe. Und das war auch dann 2010. Ich habe ursprünglich mal gegründet ähm, mit der Firmierung Excite, Gesellschaft für Vertriebs- und Führungskräfteentwicklung. Und das war ein Stück weit Programm, Excite, also begeistern. Ich begeistere mhm. Menschen mit dem, was ich tue und, und dann den Inhalt wieder zu spiegeln. Und dachte auch, ich baue mal vielleicht ein Unternehmen auf, was unabhängig von mir läuft. Und nach zehn Jahren äh, habe ich da mal reflektiert und habe auch alle meine Kunden gefragt und gesagt, was macht euch eigentlich aus, was, also was macht mich als Marke auch aus? Und die Antwort war im Grunde immer die gleiche, das bin ich selbst. Mhm. Und das war dann für mich so der konsequente Schritt zu sagen, ich vermiere um, ich bin keine Gesellschaft, ich bin ich. Ich will auch gar kein Riesenunternehmen draus bauen, sondern ich bin ich. Und das ist das, was, was meine Kunden, meine Klienten so lieben. Ich bin aber ganz oft nicht alleine. 
So, also zum einen, und da kommt dann dieser Friends-Gedanke rein. Ich habe viele Projekte gemacht mit, mit ganz lieben Kollegen, wo ich auf der ganzen Welt unterwegs war, wo auch so dieses Lebenszeitkonzept wieder reinkommt, dass ich eigentlich gar nicht empfinde, dass ich arbeite. Also ich war an, an den meisten, ich war an ganz vielen Stellen auf der Welt. Tagsüber bin ich dann im Seminarraum oder stehe irgendwo auf der Bühne und abends, keine Ahnung, bin ich in Singapur auf irgendeiner Rooftop Terrace und, und gucke in die Ferne und, und genieße dann Drink oder um, ich war in Shanghai und, und esse was, was ich noch nie gegessen habe und probiere das aus oder, oder laufe durch New York, durch den Central Park. Also das ist so, das ist auch Urlaub. Und insofern ist dieses Friends zum einen die, die Philosophie, die Zeit mit Freunden zu verbringen. Das sind Dienstleister auf der einen Seite oder Kollegen, mit denen ich gemeinsame Projekte mache, wenn sie größer sind. Das ist aber auch eine Vielzahl meiner, meiner Kunden, meiner Klienten. Also ich habe noch ganz viele von früher, mit denen ich noch Kontakt habe und die immer noch sagen, eins meiner, meiner ersten Seminare damals in einem sehr einzigartigen Konzept war das Thema Präsentationstraining, was ich, glaube ich, sehr anders mache als viele andere Kollegen. Und ähm, ich, ich habe heute noch Kontakt zu vielen, die damals so mit meiner ersten Teilnehmer waren, die sagen, Nick, wenn ich präsentiere, das ist schon so lange her, ich sehe dich immer noch hinten stehen und Vollgas und so, weil ich so Voice-Over-Coaching nutze. Und auch Dienstleister, also wo, mit wem arbeite ich gerne zusammen oder wo kaufe ich gerne Dienstleistungen an. Das ist in Hotels. Ich arbeite lieber mit Hotels zusammen, die ich kenne, was für mich ein Stück weit Familie geworden ist. Bei einigen bin ich ganz, ganz oft und kenne auch die Familiengeschichten. Um das heißt, es ist dieser Charakter, zu sagen, ich kenne meinen Kunden nicht nur so und sage Hallo und wie geht's dir und so dieses flache Geplänkel, sondern zu sagen, ich kann tiefer mit meinem Kunden eintauchen. Ich weiß, wann haben die Kinder Geburtstag, ich rufe auch mal zum Geburtstag an. Ich kann mich mit dem Kunden sofort connecten, weil ich ein Gefühl habe und das ist das, warum die Kunden zu dir kommen. Habe ich das richtig vernommen? Absolut. Und du, du hast schon gesehen, ich weiß, ich, ich, ich fange wieder, ist vielleicht so eine Speaker-Krankheit. Es war eine ewig lange Antwort, aber auch, weil da mein ganzes Herzblut drin das steckt und weil das meine Philosophie einfach ist. Um, ja, also das, das ist... Äh du hast es aber so schön vorgegeben, weil, weil durch diese lange Antwort hast du mir schon wieder eine Frage aus dem Kopf genommen. Und zwar, es war die Frage, wie verhält sich denn für dich, wenn du um die ganze Welt hingelst? Du, du hast einen Vielfliegerstatus, ähm, die Airlines, glaube ich, begrüßen dich mittlerweile mit Handschlagen, mhm. sagen, ach, schönen guten Tag, Nikolai, dass du wieder da bist. Aber wie hältst du es dann mit dieser Work-Life-Balance? Und das war meine Frage, wo ich darauf hinaus wollte. Aber ich denke, da gibt es noch ein bisschen was dazu, oder? Dieses, wie verhält sich damit? Ja, also für mich, äh, auch hier, ich, für mich stellt sich die Frage nach Work-Life-Balance gar nicht, sondern es ist mehr so die Life-Balance. Und wie kriege ich das dann? Und natürlich, äh, wenn man es mal abstrakt und das klingt so schön, Lebenszeit, wenn ich es mal rein aufteile, natürlich arbeite ich und ich bin dann beispielsweise auch weg von zu Hause. Ich bin weg von der Familie. Um, Vier Wochen jetzt sogar, glaube ich, oder? Ich, das jetzt jetzt, vier, jetzt aktuell bin ich zwölf Tage unterwegs. Ich hatte aber auch schon Zeiten, also ein Projekt, da war ich um, für einen Kunden, da habe ich eben auch einen, einen globalen Rollhaus gemacht. Das heißt, wir haben angefangen, die erste Woche Frankfurt, die zweite Woche London, die dritte Woche New York und die vierte Woche Singapur. Da war ich vier Wochen am Stück weg. Und Freut sich dein Sohn mal überhaupt nicht drüber? Ne? <lacht> um, äh, jein, also um, er findet es natürlich immer spannend, wenn Papi nach Hause kommt und irgendwas was mitbringt aus der Welt. Aber das ist das eine. Er freut sich, glaube ich, dann auch schon, wenn ich wiederkomme. Es ist für mich aber auch hier wieder die, die Frage der Zeit, wie verbringe ich die Zeit, wenn ich zu Hause bin? Hm. So, und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich eben auch zu Hause. Also ich habe bewusst um, immer mal wieder hin und her überlegt, wo miete ich ein externes Büro an? Und nein, wenn ich zu Hause bin, wir haben nun sehr viel Glück gehabt vor sechs Jahren, als wir in Ammersee gezogen sind, ein Haus zu finden, was so viel Platz hat, dass ich da ein richtiges Büro eingerichtet habe und nicht nur irgendwie einen Schreibtisch in die Ecke und arbeite dann von zu Hause und wenn mein Sohn aus der Schule kommt, dann bin ich auch da, dann bin ich auch präsent. Obwohl dazu müsste man ja jetzt an, an dieser Stelle, egal ob man den Podcast sieht oder das Video sieht, ähm, wenn ich das Foto noch finde, dann blende ich es ein. Für dich, wenn du den Podcast siehst, dann äh, mache ich es in die Show Notes. Es gibt ja ein Foto, wo du mitgeteilt hast, dass du jetzt nach sechs Monaten <lacht> wieder das erste <lacht> ja. Mal auf Reisen gehst für vier Wochen. Äh, die Reaktion deiner Familie war ja auch göttlich. Also... Ja, die haben, äh, die haben das natürlich gefeiert. Ich, ich war jetzt Corona-bedingt natürlich um, die letzten sechs Monate fast durchgehend zu Hause. Auch da zeigt sich, glaube ich, so ein ganz gutes Life-Balance und, und dass das familien- und beziehungsverträglich war. Also wir haben uns die sechs Monate, die wir uns da 24 Stunden gesehen haben, um, sehr gut vertragen. Das klappt ja nicht überall. Insofern auch da ein Zeichen, dass, um, dass ich mit meiner Familie da sehr, sehr viel Glück habe und alles richtig gemacht habe und vielleicht dann auch so ein bisschen erträglich noch bin. Aber natürlich... Um, ich freue mich halt, dass du auch wieder reisen darfst, weil man merkt es ja an, dass das äh, allein das Reisen für dich auch was ausmacht. Ähm, und da komme ich zu dieser interessanten Frage, weil wir so bei Work-Life-Balance waren. 
wie schaffen wir uns denn so einen Vielflieger? Also ich weiß es jetzt, aber ich will es für die anderen nochmal so aufdröseln. Du hast ja nicht nur einen normalen Vielfliegerstatus, sondern schon einen der höheren. Wie machst du das? Naja, das ergibt sich, wenn man viel fliegt. Also so einfach ist das ja. Ich habe zum einen durch die Long-Distance-Flüge, also gerade wenn ich, wenn ich Richtung Osten fliege, dann fliege ich meistens mit Emirates. So, und wenn du, wenn du ein oder ich glaube zweimal im Jahr Business Class fliegst Richtung, Richtung Singapur oder Shanghai, dann hast du da einen Vielfliegerstatus. Und das sind eben Distanzen, die fliege ich auch nicht mehr Economy. Aber und da, da wollte ich, deswegen wollte ich so drauf hinaus, es ist ja immer wieder so ein kontrovers Thema und das kennen wir auch, wenn du in Deutschland irgendwie Business Class fliegst oder in Europa, dann wird schon schnell geschimpft. Warum der Business Class irgendwie abgehoben? Ich würde aber gerne mal so ein bisschen aufräumen, warum ist das denn so entspannt auf der Langstrecke? Ich habe meine Erfahrung gemacht mit, mit Langstrecke mittlerweile und kann sagen, ich würde es auch nicht mehr anders machen. Mhm. Aber ich glaube, die Frage ist noch für viele draußen, die dann sagen, ja, ich kann ja auch so. Warum ist gerade für dich Business Class Fliegen das Ultimo äh, im Reisen, wenn es auf Langstrecke geht? Ja, na, das Ultimo, also für mich ist es einfach eine Frage am Ende auch meiner Gesundheit, wenn man es mal ganz einfach runterbricht. Also, in Business Class kannst du ja nicht wirklich von Luxus sprechen, das ist mhm. bequem. So, jetzt ist die Bequemlichkeit schön, aber ob ich jetzt mit, mit, mit Plastikbesteck oder mit Silbergesteck esse in, in einem Flug, das ist mir echt Bums. Mhm. Um, wenn ich aber um 14 Stunden fliege oder gerade um die Reihenfolge, also New York nach Singapur, so, das ist eine Strecke, da bin ich, da, da fliegst du, ich bin von New York nach München geflogen in der Lufthansa und da saß ich neun Stunden, acht, ich neun Stunden mhm. je nachdem wie der Jetstream auch ist, sitze ich im Flugzeug. Um, dann bin ich kurz nach Hause gefahren, habe geduscht, habe umgepackt, saß aber vier Stunden später wieder am Flughafen, bin dann mit Emirates von München nach Dubai geflogen, da fliegst du so circa sechs Stunden, hatte dann ein paar Stunden Aufenthalt in Dubai und fliegt dann nochmal nach Singapur weiter und da sitze ich dann wieder irgendwie neun Stunden. So, also das ist eine Reisestrecke. Das ist einmal um die Welt. Ja, und das, das soll einfach auch bequem sein und vor allem, ich, ich fliege ja dann auch nicht und habe dann irgendwie sechs Wochen Urlaub, wo ich sage, dann kann ich ganz entspannt fliegen, sondern ähm, ich lande, habe dann einen Tag Zeit zum Aufbau oder zur Vorbereitung und muss am nächsten Tag performen. So, und insofern ist das für mich einfach eine Frage, wenn ich von New York nach Deutschland zurückfliege über Nacht, ähm, da will ich schlafen, da ist die Zeit mhm. eh kurz und, und gerade auch die Strecke da und wie überstehe ich einen Jetlag? Also meistens ist es so, ich weiß, einmal bin ich geflogen, da musste ich noch berichten und musste noch viel arbeiten. Da habe ich tatsächlich nicht geschlafen und New York, München durchgearbeitet. The same. Dann war ich, dann war ich äh, auf dem Weg nach, nach ähm, Dubai in einem A380, der dann oben auch die Bar hat. Dann, dann habe ich das ein bisschen genossen und dann, war ich, ähm, dann habe ich in der Lounge in Dubai gegessen und war so kaputt, dass ich von Dubai nach Singapur komplett durchgeschlafen habe. Mhm. So und ähm, gelandet, bis ich im Hotel war, war es 18.30 Uhr abends. Und dann war ich relativ fit, aber schon hatte Bettschwere um 8 und bin dann um 8 oder um 9 ins Bett, hatte was gegessen und am nächsten Tag bin ich nochmal aufgestanden. Das ist auch eine Art, mit, dem, mit der Zeitverschiebung einfach umzugehen. Lass uns da mal so ein bisschen auch aufräumen. Jetzt haben viele den Gedanken im Kopf, Business Class fliegen ist was, was schweineteuer ist, was ich mir nicht leisten kann. Wollen wir damit mal so ein bisschen aufräumen, was da eigentlich wirklich hintersteckt? Ja, also auch, das, äh, auch das, ist, das ist ein Punkt, also gerade bei den Langstreckenflügen und je nachdem, was ich auch für, für Gepäck und Equipment mit habe, ist es ja so, wenn du heute nach Amerika fliegst, du darfst deine Economy, glaube ich, nur noch einen Koffer mitnehmen. Früher waren das mal zwei. Kilo. So, heute ist das ein Koffer mit 23 Kilo. Um, da komme ich aber nicht mit hin. So, und dann habe ich ein zusätzliches Gepäckstück. Ich glaube, da bist du heute bei 150 Dollar eine Strecke. Und wenn du dann von Berlin nach Frankfurt und dann weiter, dann hast du nochmal 50 Euro von Berlin nach Frankfurt. Okay, das kann, also... Also du zahlst für jede Strecke. Ja, so. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das sind ja nur 300 ähm, Euro oder Dollar oder je nachdem, wo du dann gerade dein Gepäck zahlst. Ein Business Class Ticket ist, je nachdem, mit welcher Airline du fliegst, schon teuer. Wenn ich aber mal vergleiche, und das schönste Beispiel ist gerade, um, wenn, man, wenn man Richtung Osten, also Dubai oder Singapur fliegt. Singapur zahle ich mit Emirates einen Businessflug, der, der hat mich in der Regel so 300, 400 Euro mehr gekostet als ein Eco-Flug mit der Lufthansa. Mhm. So, also insofern, mir geht es, um, ich glaube, also es geht für mich gar nicht so sehr um den Luxus. Es geht zum einen um die Bequemlichkeit, es geht auch um meine Gesundheit. Also sitzt du irgendwie 16 Stunden in einem Flug in der Economy, du hast du eine Hö klein, viel höhere Thrombosegefahr äh, oder kannst du in der Business Class dich das hinlegen und sitzen. Und am Ende des Tages, das ist, wenn man schlau macht oder mit Meilen upgradet, um, dann, dann kann man das auch günstiger haben. Und New York ist beispielsweise so, dass das nicht... Also, ich bin gar nicht so abgehoben, ich fliege nur noch Business. Für mich ist auch beruflich und privat auch hier das Gleiche. Also das, was ich 
privat nicht machen würde, mache ich auch beruflich nicht. Und das sage ich mhm. dem Kunden auch, zu sagen, um, Südafrika oder Singapur, die Strecke, die pflege ich nicht privat, äh, die pflege ich nicht eco. Die würde ich aber auch privat, wenn ich in Urlaub fahre, niemals eco fliegen. Entweder zahle ich es dann äh, und kann es mir leisten oder ich mache es mit Meilen oder ich fliege da nicht hin. Und New York beispielsweise, tagsüber, da habe ich kein Problem, ähm, eco hinzufliegen. Ich war, ich weiß nicht, bestimmt 50 Mal in meinem Leben in New York. So, und ich bin da auch oft Eco hingeflogen, aber was mache ich dann? Dann, dann buche ich mir einen Notausgangplatz, dass ich einfach mehr Beinfreiheit, die Beinfreiheit habe. habe. Dann gucke ich drei Filme oder arbeite irgendwie was, haue 100 E-Mails weg und dann lande ich und dann bin ich da. Das ist nicht so schlimm. Der Rückflug ist für mich was anderes über Nacht. Wenn, da fliege ich du, immer genau, Business. Genau, wenn du dann halt um, um 17 Uhr, 18 Uhr Boarding hast und dann geht es eigentlich im Kopf schon auch in die Brei. Aber lass uns mal so ein bisschen so weitergehen in die Richtung. Ich fand das nämlich super spannend, weil... Das war auch unser Aufhänger, wie wir ins Gespräch gekommen sind, ja, über die vielflieger statis ähm, Jetzt wirst du ja jünger, höre ich, demnächst sogar eine runde, runde Zahl. Und mich würde interessieren, was verändert sich für dich in deinem Leben, wenn man dann 50 wird? Ja, also das ist ja jetzt so Halbzeit, die, die jetzt im November auf mich zukommt. An sich verändert sich nichts. Also... Ich, ich liebe das, was ich tue. Ich habe auch noch vor, das die nächsten 50 Jahre zu machen. Vielleicht nicht mehr in der Intensität wie in der Vergangenheit. Ich war letztes, vorletztes Jahr in beiden Jahren so um die 180 Tage unterwegs. Und das ist ein bisschen viel. Das hatte ich auch für dieses Jahr schon geplant, dass es weniger wird. Und dass das jetzt so stark eintreffen wird, hatte ich vor allem nicht vermutet. Aber was verändert sich? Ich glaube nicht allzu viel, das, was, was so vor einem Jahr, wenn ich mal zurückblicke, vor einem Jahr, was für mich immer so das Ziel war, wo ich gesagt habe, ich bin sehr ausgeglichen, ich bin sehr reflektiert, ich entwickle mich kontinuierlich weiter. Also das, was ich auch Teilnehmern, Kunden, Klienten irgendwie vermittle, das, das, das kann ich mit, mit voller Integrität behaupten, das beanspruche ich ja für mich selber. Es gab nur immer eine einzige Ausnahme, das war so dieses Thema Gesundheit hinsichtlich Ernährung und Bewegung. Das ist regelmäßig bei mir zu kurz gekommen. Also eher die Bewegung, die Ernährung nicht wirklich, aber die Ernährung, wo, wir haben eben schon über, über Lounges und äh, Vielflieger gesprochen. Ich glaube, wenn die gesehen haben, dass der Christ in die Lounge kommt, dann haben die immer schnell diese Haribo um, Alles weggepackt. Diese Haribo Gläser weggepackt, weil ja. die dachten, das wird zu teuer, wenn er eine Stunde Aufenthalt in der Lounge hat, weil ich da die Finger nicht von weglassen konnte. Muss man dazu sagen, diese Dinger sind ja das ist ja Wahnsinn, was sie da aufbeten. Also für mich großes Suchtpotenzial. Ja. So, und das war jetzt aber in, in, in der Hinsicht war für mich um, jetzt auch die, 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 die Zwangspause einfach zu Hause um, ein ganz, ganz großes Geschenk und ein großer Segen, weil ich da Gott sei Dank schlau genug war, mal angefangen habe und zu sagen, wie kann ich diese Zeit für mich nutzen? Das eine ist, Sachen zu lernen. Wir haben vorhin schon gesprochen über das ganze Thema äh, Online und Video. Das andere ist aber, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt zu Hause jeden Tag, ich koche selber. Ich habe auch keine Verpflichtung mit Teilnehmern oder mit Kunden essen zu gehen oder es ist für mich keine Verpflichtung, es mhm. macht ja Spaß. Aber ich habe meine Ernährung grundlegend umgestellt. Ich habe angefangen, mich wieder zu bewegen. Ich habe Sport gemacht, ich habe Krafttraining gemacht. Ich habe nach 14 Jahren mit dem Golfspielen wieder angefangen. Ich laufe, ich versuche das jeden Tag zu machen, das schaffe ich nicht. Aber für mich ist so das Ziel, mindestens drei, viermal die Woche wieder laufen zu gehen. Ich habe Detox umgestellt. Also ich habe meine gesamte Lebensweise umgestellt und das war für mich tatsächlich immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, Nick, daran musst du arbeiten. Das ist bei dir noch nicht richtig in Balance. Und äh, das, das habe ich jetzt von alleine geschafft. Insofern muss ich sagen, bin ich jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sage, ey, das ist super und wenn das so, wie das gerade bei mir im Leben läuft, die nächsten 50 Jahre auch noch weiterläuft, ähm, dann denke ich, bin ich gesund, dann bin ich sehr, sehr glücklich ausgeglichen und voller Leidenschaft auch in 50 Jahren noch dabei. Ändert das jetzt auch so ein bisschen was in deiner Arbeitsweise, eben diese Umstellung von Ernährung, wieder zurück <lacht> zum Sport, wieder zurück zu, ich sag mal, den ursprünglichen Sachen, wo man dann herkommt? Ändert das jetzt auch viel im Programm und in deiner Arbeit? Ja, also ich habe ähm, angetriggert dadurch, weil ich selber erlebe, was ist, was ist eigentlich machbar? Also ich fühle mich ganz anders. Ich habe 10 Kilo verloren und ich war ja vorher auch nicht übergewichtig, aber ich habe eine ganz andere Dynamik im Leben, auch durch die Ernährung. Und ich habe auch da im Zusammenhang ein paar Menschen kennengelernt, auch wieder das End Friends Konzept, ein paar sehr liebe Menschen. Ähm, einer, der sich zum Beispiel mit so einem Thema wie Herzfrequenzvariabilität auskennt, wie kaum jemand in Deutschland, der mich ähm, auch begleitet hat und mir, von dem ich ganz viel lernen durfte, auch was ist wichtig, ist es Genährung, äh, Ernährung, ist es äh, Bewegung und es ist aber auch Schlaf. So, und auch da, wie kann, man, wie kann man besser schlafen? 
Und das hat mich so angetriggert zu sagen, ich habe für mich gerade so viel erreicht und ich merke das körperlich und ich mache immer nur die Sachen, für die ich brenne und da brenne ich gerade. Und insofern habe ich jetzt ein neues Programm an den Start gebracht, was wir im, im Januar das jetzt erste Mal auch als offenes Seminar, auch das ist ein neuer Weg, den ich einschreite, angehen, wo wir sagen, über ein Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag ähm, nehmen wir da, äh, zeigen wir Menschen, wie sie ihr Leben verändern können und zwar hinsichtlich Körper und Geist. Wir haben ein Konzept, was es so, glaube ich, auch noch nicht gibt. Das heißt, wir haben auch eine Langzeitmessung, wenn du zu uns ins Seminar kommst. Ähm, wir werden, ähm, du kriegst von uns eine EKG-Messung am Freitagabend bis Samstagabend. Das heißt, wir messen jeden Teilnehmer 24 Stunden. Du kriegst dann ähm, eine komplette Auswertung. Wie ist dein Zusammenspiel Sympathikus, Parasympathikus? Wie bist du im Schlaf? Wie ist dein Stresserleben? Also wie erlebst du dieses <lacht> Seminar wirklich auch körperlich? Und wo ist deine Belastungsgrenze und was kannst du ändern? Ja, wobei das Seminar, also das Seminar ist jetzt vom Inhalt gar nicht so, dass man sagt, wir gehen jetzt in besondere Belastungen, um da etwas zu sehen. Ganz im Gegenteil, dann wäre es nicht repräsentativ für dein Leben. Dann mhm. sagst du, okay, jetzt habe ich so dieses Seminar. Aber es ist, äh, es ist schon so, dass auch dieses Wochenende wird ein Wochenende wie auch sonst in deinem Leben. Sicherlich angereichert durch ganz tollen Content und, und auch durch Erlebnisse, die wir miteinander haben. Aber vor allen Dingen durch Erkenntnisse, wie verhält sich dein Körper, was du gar nicht so spürst, was man aber heute messen kann. Und ich habe einen dritten lieben Gast mit an Bord, der sich sehr, sehr um, gut mit dem Thema Ernährung und Stoffwechsel auskennt. Das heißt wirklich so dieses, um, ich sage mal, mein Thema ist ja unter anderem Selbstführung. Das heißt, ich gehe auf dieses Thema Selbstführung und wie du alles erreichen kannst. Und ich weiß, das klingt immer sehr plakativ. Das war auch mein Thema bei Gedankentanken auf der Bühne und in einigen Kommentaren waren, ah, das ist aber so pauschal. Ja, ich glaube da wirklich dran. Und äh, auch wenn Kommentare kommen, ja, aber das geht ja nicht und Einschränkungen. Es gibt so viele Beispiele mit Menschen, die auch körperliche Einschränkungen haben, die aber für sich den Willen gepackt haben. Und ich glaube an diesen Satz und ich, ich zeige auch Menschen, wie sie da hinkommen können, weil ich das für mich selber erlebt habe. Und das ist so mein Part. Und dann eben der Part Herzfrequenz, Variabilität, Gesundheit, Ernährung, Schlaf und der dritte Teil um, einfach Stoffwechsel und was musst du da tun. Und ich denke, ich bin total überzeugt, dass das, das wird ein mega Programm, weil das trifft den Zeitgeist und das fehlt mir auch in der aktuellen Diskussion. Wir reden in Corona immer über Abstand, über Masken und ganz viel hat sicherlich seine Berechtigung. Manches kommt auch ein bisschen irrsinnig für mich rüber. Aber ich, ich will da jetzt gar nicht wertend einsteigen, was mir aber fehlt und da bin ich sehr wertend. Was ich schlimm finde, ist, dass in dieser gesamten Diskussion wird niemals darüber gesprochen, was kann denn jeder Einzelne tun, um beispielsweise sein Immunsystem zu stärken? Was kann ich denn tun, dass ich, wenn mich eine Krankheit erwischt, und das ist ja nicht nur Corona, das betrifft Influenza, das betrifft jede mhm. Erkältung, da kann ich so viel tun, um mich zu schützen und nicht zu schützen, dass bloß nichts an mich rankommt, sondern um mich zu schützen, dass ich sage, wenn was an mich rankommt, dann funktioniert mein Immunsystem, dass mein Körper damit zurechtkommt. Ist das denn auch so, dass du das dieses Programm auch überhaupt online gestalten könntest oder ist es wirklich nur ein reines Offline-Seminar? Weil gerade ist ja der Gedanke eben auch für Offline zu machen. Ja. Wird es das online geben? Nein. Das Hier ist ähm, nicht möglich. Nein, da ist mir auch tatsächlich die Begegnung mit Menschen wichtig. Also es geht ganz viel online. Ich habe auch, ich habe ja seit drei Jahren ein, ein Leadership Self-Awareness-Programm. Das haben wir jetzt mit dem Kunden auch zweimal online pilotiert, was super gelaufen ist. Natürlich gibt es Sachen, die kannst du online nicht in die Offline-Welt gehen. Aber gerade hier, das heißt das Thema die, die, die Messung der Herzfrequenzvariabilität, dazu muss ich dich verkabeln. Also da, da musst du Kannst du nicht irgendein Gerät hinschicken und sagen, das baust du dir so an? Genau. Doch, könnten wir schon. Klar, das geht. So habe ich es auch gemacht. Also der Kollege, von dem ich gesprochen habe, so habe ich es kennengelernt, der hat mir das zugeschickt. Ich habe es drei Tage dann getragen, nicht nur einen Tag. Und natürlich, dann habe ich ihm das zurückgeschickt, die Daten über die Cloud geschickt. Dann hat er vorab schon die Auswertung gemacht. Das geht alles schon. Um, das will ich aber nicht. Hm. Also ich nicht ich alles, nicht was nah geht, genug. muss man ja dann auch genau. tun. Also ist dann nicht nah genug, ist einfach nicht, so, nicht dicht genug am, am Kunden dran. Aber da kommt ja auch das Thema rein, du hast ja Leadership, du hast Sales als Thema, du bist ja in, in drei verschiedenen Themen wirklich ein absoluter Experte. Wie bist du da hingekommen, diese drei Themen miteinander zu verknüpfen? Ja, also so für mich, ich sage mal so, was ist meine Kernkompetenz? Meine Kernkompetenz ist unabhängig erstmal von den Themen, Menschen in eine Verhaltensänderung zu bringen. Hm. Was kannst du tun, wenn du offen bist, wenn du dich verbessern willst, wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, dann kann ich Menschen helfen, dies zu tun. So und so aus meinem, aus meinem Background, ich habe ja vor ganz vielen Jahren mal Wirtschaftsinformatik studiert, dann in Amerika gelegt und ein MBA gemacht und bin 
damals 96 nach Deutschland zurückgekommen. Das war die Zeit der Deregulation der Telekommunikation. Also so, wenn wir heute über VUCA reden, ich habe das vor, vor über 20 Jahren schon miterlebt, da war dieses Feld ja sehr, sehr VUCA. Und ich hatte damals meinen, meinen erster Chef, der mich sehr gefördert und gefordert hat, der an mich geglaubt hat und der damals dann auch sagte, als wir von, von mein erster Job war in Frankfurt, beim Unternehmen Arco, das, das gab es dann lange Zeit, noch viele andere gibt es nicht mehr und wir sind dann nach Stuttgart gezogen und haben, ähm, haben da einen Regionalcarrier aufgebaut. Er war Geschäftsführer und sagte, Mensch, mach du mal Vertrieb. So, und ich war damals 27, hatte ein Jahr Berufserfahrung, hatte von Telekommunikation trotz des Wirtschaftsinformatikstudiums nicht viel Ahnung und aber die Gesamtverantwortung für den Vertrieb und musste dieses ganze Team aufbauen. Und zum einen, ich habe es halt einfach mal gemacht. Ich habe so gemacht, was mir die Intuition wiedergibt. Ich habe aber auch damals Führung immer schon als eine Art Dienstleistung verstanden, einen Weg und ein Umfeld aufzubereiten, dass die Mannschaft, die ich da aufgebaut habe, erfolgreich sein kann. Und wenn ich was nicht wusste, habe ich gefragt. Und ich glaube, das waren so die, die Anfänge, wenn ich dazu gekommen bin. Also ich habe auch da die Menschen ins, ins, ins Tun, ins Handeln gebracht, beziehungsweise auch motivieren können durch auch schwierige Zeiten, die wir damals hatten, irgendwie hinzukriegen. Und das hat sich so durch, durch mein ganzes Leben gestreckt und bin dann ja nach äh, verschiedenen Stationen, verschiedene Unternehmen immer wieder den, den Vertrieb aufgebaut und geführt und 2000 nach München zu Oracle und damals äh, hieß der Job Manager Sales Training and Operations. Und das war für mich so der erste Wechsel weg aus dem operativen Vertrieb hin, um zum einen den Vertrieb zu trainieren, den Vertrieb, strategischen Vertrieb auch zu vermitteln und als zweites ein Trainee-Programm aufzubauen. Und insofern ist mein ganzes Leben immer irgendwie Vertrieb gewesen, erst operativ auch mit der vollen Verantwortung und dann aber mehr im Grunde in das Thema auch die Vermittlung. Ich habe da ähm, das, was ich so durch die Erstausbildung nicht hatte. Ich habe eine, eine psychotherapeutische Coaching-Ausbildung, ich habe eine Ausstellungsausbildung, ich habe eine Trainerausbildung. Also ich habe in dieser Zeit dann sehr, sehr viel gelernt, auch Didaktik, ähm, wie man sowas ordentlich macht und nicht... Viele lesen ein Buch und sagen, jetzt bin ich Trainer oder jetzt bin ich Coach oder so. Es fehlt da fehlen die Erfahrung und das merkt man aber dir an, dass eben Leadership bewusst bei dir ganz vorne steht, das Leadershipment und auch das Self-Leadershipment. Man merkt das an, anhand deiner Erfahrung, dass Sales und ich glaube auch gar nicht mehr so der Bereich ist, den du so wirklich mit Leidenschaft machst, sondern es ist ja einfach so, das ist ein guter Bereich, da macht man Spaß dran, aber Leadershipment höre ich bei dir persönlich immer am meisten raus, dass dieses Aufbauen einer Führung, wo kann es hingehen, wie kann man sich besser positionieren, dass das Bereiche sind, die dir, die dir richtig gut liegen und Sales ist sowas, was irgendwie sich einstellt, was, was daraus entsteht, glaube ich. Oder? Die ich nee, das ist schon, ich brenne schon, also das ist vielleicht tatsächlich auch die Schwierigkeit, viele Kollegen oder auch Berater oder sonst, die sagen immer, Mensch, du musst dich ganz spitz positionieren und was machst du denn nun? Machst du das eine oder machst du das andere? Und auch im Sales mache ich ja viele Themen mit Kunden mhm. und ja, mach dann nur eins. Und ich habe mich da immer gewehrt und ich verstehe intellektuell von der Positionierung und Nische mag das schön sein für Marketing, aber das bin ich nicht. Mhm. So, und insofern um, auch hier so das End Friends von der Positionierung vielleicht nicht ganz so spitz wie manche Menschen, um ja, aber wenn, wenn, du, wenn du mich buchst, dann kriegst du auch mich und das macht mich aus. Und manche wissen das zu schätzen, andere nicht. Ich brenne für das Thema Sales, ich brenne auch für den, für den Thrill. Ich mag es, Projekte zu gewinnen, auch langfristig. Ich komme aus dem Investitionsgüterbereich und habe viele Kunden da. Das heißt, das ist nicht mal eben schnell der Verkauf, sondern du arbeitest Monate auf ein Projekt dann hin, was dann vielleicht auch sieben- oder achtstelligen Umsatz bedeutet. Aber sich Gedanken zu machen, wie mache ich einen strategischen Verkauf? Und... Und viele können das gar nicht, um, merke ich immer wieder so. Also es gibt ja ganz viele tolle Kollegen, die Techniken vermitteln, die auch gut sind. Mein Metier ist tatsächlich noch mehr der strategische Verkauf, also überhaupt mal eine Buying-Center-Analyse. Wer sitzt gegenüber? Wie gehe ich hin? Was ist eine Nutzenargumentation? Wie mache ich Wettbewerbsstrategien? Und wie positioniere ich auch meine Dienstleistungen? Auch das Fachliche also wieder zu trainieren, nicht nur die, ich sag mal, menschliche Komponente zu sagen, wir müssen dem Kunden das, was ist in für mich drin, vermitteln, sondern eben auch mal, wie kann ich die Fakten wieder auf den Punkt bringen? Ja. Wie kann ich da auch wieder die Basis finden? Ja. Also es gibt für mich nichts Spannenderes als Vertrieb und ich hm. finde das so schade. Und ich, ich, um, ja, ich, ich Man hört ja bei dem Mittelstand übrigens gut raus. Bitte? Man hört bei dir den Mittelstand da sehr, sehr gut schon raus, dass das für dich so ein, so ein Ding ist, wo du sagst, ich versuche gar nicht an den Endkunden zu gehen, sondern ich bin im Mittelstand und ich persönlich mag den da jetzt raushören weil ich mich sofort angesprochen fühle, mhm. als wenn du jetzt sagst, ja, ich zeig dir, wie du besser verkaufst. Da, da höre ich immer so einen Endkunden so ein bisschen durchschwingen. Ja. Also das 
hört man bei dir gar nicht. Ja, mein Vertrieb ist tatsächlich, also oder der Vertrieb meiner Kunden ist B2B. Also es geht immer um, um das B2B-Geschäft, um strategisches Geschäft. Um, und, und einfach auch zu, also ich habe an der, an der Uni ja viele Jahre Vorlesungen auch gehalten zum Thema Vertrieb. Ein paar private Unis, die das Thema dann entdeckt haben, um, in, in öffentlichen Unis oder in Lehrplänen, das vermisse ich immer noch. Da findet man Vertrieb nicht. Marketing gibt es schon immer. Ich kann mich noch erinnern. Um, in aber auch da Studium, nur eingeschränkt. Die sieben P ist das Marketing und sowas. Ja. Das ist schön, aber warum lehrt man nicht Vertrieb? Und das ist zum Beispiel was um, bei uns zu Hause. Also ich, wir, wir verkaufen ja auch immer jeden Tag. Und um, das ist was, was ich meinem, meinem Sohn beibringe schon. Der ist jetzt acht und ich glaube schon seit, seit drei oder seit vier Jahren, also seit er sprechen kann, um, bringe ich da so ein Vertriebs- so und Sales-Mindset rein. Zum einen mal nutzen, aber auch wenn ich was haben will, was gebe ich denn auch dafür? Also auch das mhm. ist für mich Vertrieb. Und wenn ich von ihm was will, dann muss ich das ja auch irgendwie verkaufen. Und er muss es mir auch verkaufen. Wenn er was will, dann sage ich, was hast du denn zu bieten? Weil Verkauf ja nichts Schlechtes ist. Wir haben ja immer im Kopf, dass das Verkauf etwas ist, wo wir sagen, hu, hu, ähm, ich habe ein schwieriges Thema, ich muss das an den Mann bringen. Aber Verkaufen ist ja in meinen Augen nichts anderes als ein Spiel, als das ist nämlich Football. Da geht es ja auch nicht darum, dass du den Ball in das andere, auf die andere Seite kriegst, sondern geht es darum, dass du gemeinsam das erreichst. Und äh, der Weg ist das Ziel. Und das ist beim Verkaufen ja auch so, dieser Spaß mit dem Kunden. Manchmal macht er vielleicht nicht so Spaß, vielleicht macht er manchmal nur einer Seite ja. Spaß, aber dieses dieses Spiel zu entwickeln, diese Strategie zu sagen, okay, ich weiß, der kommt von links, dann gehe ich rechts lang und dann am Ende sich trotzdem wieder zu treffen. Wie ist denn für dich so dieser, dieser Punkt, wenn man sagt, man will jetzt mal mehr über dich erfahren? Wo geht das? Und, und was überhaupt kann ich über dich erfahren? Du, ich bin ein offenes Buch, stell mir, stell mir jede Frage. Also auch hier, ich bin, ähm, ich habe tatsächlich nie Flyer oder sowas entwickelt. Und immer, wenn Kunden mal gefragt haben, ja, schicken Sie mir was zu. Wo ich sage, Wann soll ich, ne, ich habe nichts, ich komme gerne vorbei oder wir können telefonieren oder ich lade sie auch gerne ein. Um, zum einen, weil ich sehr, sehr viel auch individuell entwickelt habe. Also mir geht es nicht darum, Programme zu verkaufen, sondern wirklich zu sehen, wo, wo ist der Schmerz vom Kunden. Also die erste Frage, die ich stelle, ist, warum rufen Sie mich an? Mhm. So, was, was, was ist denn der Anlass? Also was soll denn besser werden oder was soll anders werden? Um, um dann dann rauszufinden und zu sagen, okay, was können wir tun, bestmöglich auf das Ziel zu kommen. Für mich ist tatsächlich die Ergebnisorientierung das Maß aller Dinge. Und darauf arbeite ich hinzu. Es gibt ein paar pro Sachen und ich erfinde natürlich nicht jedes Mal die Welt neu. Das heißt, ich habe auch da Inhalte, die, die da seit 20 Jahren Bestandteil sind. Ähm, aber deswegen habe ich nie einen Flyer gemacht und ich war, ähm, was, ich, was ich vorhin sagte, mit 180 Tagen bin ich auch ausgebucht. Also mehr geht dann auch nicht und mehr will ich auch nicht. Und ich habe auch... Ähm, seit 20 Jahren keine Webseite. Ich habe da immer wieder Agenturen irgendwie beauftragt und habe aber festgestellt, die kriegen mich nicht so umgesetzt, wie, wie ich das wollte. Ist dann vielleicht auch ein bisschen mein, mein, meine Macke der Perfektion, zu sagen, es ist dann nicht gut genug. Und dann war ich, hatte ich irgendwie das Luxusproblem, ich brauche das nicht. So. Da bin ich gerade dran, das zu ändern, dass, dass man dann auch online etwas sieht. Es äh, gibt ja jetzt so diesen ersten Entwurf zum Thema Self-Leadership und den Teil der Frage, den beantworte ich dann äh, auch gerne gleich noch. Was hat es damit auf sich? Also insofern im Internet um, äh, gibt es eine Webseite, es gibt die Vorträge von Gedankentanken, es gibt jetzt hier das Interview um, und ansonsten um, Proven Expert. Ich, ich bin großer Freund von, von Testimonials, also fragt meine Kunden. Um, ich habe ganz, ganz viele, die sich in, dann netterweise auch die Zeit nehmen, nicht nur irgendwie einen Stern zu setzen, sondern auch ein paar Kommentare reinzuschreiben. Und, und auch das zeigt immer wieder, was, was ich da so liest, um Proven Experts beispielsweise, um, the work with you was life changing. So, und du hast mein Leben verändert. Und wo ich immer sage, ich habe das Leben nicht verändert. Also die Menschen haben selber ihr Leben verändert. Um, aber ich durfte in ganz vielen Fällen ein kleiner Teil oder vielleicht ein entscheidender Impuls sein, dass das gelungen ist oder dass die in die Umsetzung gekommen sind. Und wenn ich jetzt sage, ich will mein Leben verändern oder ich möchte gerne mein Leben verändern lassen, mhm. egal wie, in welche Richtung ich das sehen möchte, Wann ist der Punkt, dass ich anrufe und warum sollte ich anrufen? Also was ist meine Grundlage zu sagen, ich, ich muss jetzt bei der anrufen? Weil ich muss ja bei der anrufen. Das stimmt. Ja, du solltest bei mir anrufen oder dich äh, direkt in Seminaren buchen. Also äh, wann? Zum einen, wenn du, wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, ich habe schon ganz viel probiert, aber ich komme irgendwie nicht weiter. So, und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich möchte mal, dass, da, dass mich jemand begleitet oder dass mir da jemand mal einen Puls gibt. Ich habe das Gefühl, da fehlt einmal ein Aber ich ein muss Puls. eine Idee haben. Bitte? Ja, aber ich muss eine Idee haben. 
Naja, nicht unbedingt. Also das kann auch sein in dem Moment, wo du einfach in der Unzufriedenheit bist und okay. sagst, Mensch, es läuft gerade nicht so. Und ich glaube auch jetzt, und das, sind, das, das merke ich so, auch die Themen, die ich in Einzelcoachings habe von Menschen, die ich begleite, die haben sich verändert innerhalb der letzten sechs Monate. Um zu sagen, ich denke jetzt gerade drüber nach, über mein ganzes Leben bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Will ich das, was ich die letzten 10, 20 Jahre gemacht habe? Will ich diesen Job? Mache ich mich selbstständig oder nicht? Wie sieht es mit familiär aus? Um, kümmere ich mich eigentlich genug um mein Leben oder, oder Sport? Oder? Also ich sag mal so, wann, wann macht es Sinn, mich anzurufen in dem Moment, wo du sagst, entweder ich, ich komme hier nicht weiter und, und ich will mal irgendjemanden haben, der mir mal einen Anstoß oder einen Impuls gibt. Vielleicht aber auch, ich komme hier weiter, aber möchte, ich suche einfach mal einen Sparingspartner, der das mit mir reflektiert. Oder ich suche mhm. mal jemanden, der mir in den Hintern tritt. Ich suche mal jemanden, der endlich mal Klartext mit mir redet. Also auch ich bin ja gebürtiger Berliner und dann sagt man nach, äh, wir tragen das Herz auf der Zunge. Ich, ich, ich bin da sehr direkt und sehr klar. Und ich, äh, wenn ich merke, dass du das verträgst, dann setze ich dich auch mal auf den Topf, dass du für dich selber mal eine andere Art der Reflexion kommst und sagst, ja, ich stelle mal alles in Frage, nicht weil das gerade sein muss im Sinne von, ich muss alles umstellen, sondern ich schaue mir mein Leben mal von der anderen Seite an. Also es ist sehr, sehr interessant, dass du da, ich würde schon fast sagen, es ist ein bisschen spirituell, klingt es so, was es aber gar nicht mal sein muss, sondern einfach, du gehst ja mit einem anderen Gedanken ran. Du hast für mich persönlich, und das ist jetzt mal so ein bisschen zusammenfassend, eine sehr harte Art, die muss man mögen, aber das muss man bei Berlinern immer und ich glaube, Berliner können das untereinander. Du hast aber auch eine sehr weiche Seite. Mhm. Und dieses Thema Sales, äh, Leadership, man, man hört das raus. Du bist da einfach sattelfest, da kriege ich dich ja überhaupt nicht mal ins Wankeln. Und ähm, ich glaube, jeder, der das jetzt gehört oder gesehen hat, sollte, wenn er merkt, so ich weiß noch nicht wohin oder so, dass er unbedingt bei dir anrufen sollte. Aber ich möchte dir noch zwei Aufgaben geben, die etwas herausfordernd sind. Und zwar sogenannte Rap and Fire. Wir machen jetzt ganz Ganz kurze Spielchen, die kurzen, knackigen Antworten. Und oh, das fällt mir schwer. Ja, ich hab, deswegen irgendwie muss ich versuchen, dich jetzt aus dem Sattel zu ziehen. Was würde dein Ich von vor zehn Jahren über dein Ich von heute sagen? Klasse, dass du das endlich geschafft hast, mit der Bewegung, dem Sport und der Ernährung hinzukriegen. Ähm, lass mich überlegen. Ich muss eine fiesere Frage finden. Das ging sehr schnell. <lacht> Ermöglicht es nur die Macht, edel zu sein? Die Frage verstehe ich, glaube ich, gar nicht. Ermöglicht es die Macht, edel zu sein? Nein, edel ist für mich eine Haltensfrage. Ähm, hat auch was mit Integrität zu tun und dazu brauche ich absolut keine Macht. Mhm. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du nicht bereuen? Ich, betreut, ich bereue tatsächlich keine einzige Entscheidung in meinem Leben. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich immer reflektiert oder aus der Intuition und aus dem Bauch gesagt habe, das ist die richtige. Und manche Entscheidungen haben sich im Nachhinein einfach als die nicht richtigen rausgestellt. Das wusste ich aber nicht zum Zeitpunkt, an dem ich sie getroffen habe. Insofern keine Entscheidung. Und alle haben dann doch wieder, ich soll mich kurz halten, aber ich möchte einen Satz, der ist mir ganz so wichtig, weil die Frage ganz oft kommt, weil man immer sagt, warum passiert mir gerade was, auch wenn schlechte Ergebnisse sind. Und ich glaube, das ist die falsche Frage und das vermittle ich auch immer wieder in Seminaren und im Coaching und kann das echt nicht oft genug sagen. Und deswegen verstoße ich jetzt gegen die kurze Antwort niemals die Frage zu stellen, warum passiert mir das oder warum musste das passieren, sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, ich nehme mal an, das passiert aus einem Grund, was kann ich daraus lernen? Und was bei allem, was vielleicht negativ ist, ist in dem Moment wertvoll. Und auch hier habe ich aus jedem Ergebnis, was, was vielleicht nicht so schön war, immer was Wertvolles für mich rausziehen können. Jetzt versuche ich mich wieder kurz zu halten. Nein, jetzt, habe, jetzt, jetzt hast du mich. Jetzt habe ich eine Frage, die sollte nämlich länger werden, deswegen darfst du hier länger. Ein Geheimtipp an jeden, der Vorträge hält, der Präsentationen hält oder der auf einer Bühne steht. Wie schaffst du es, bei Gedanken tanken, eine Rede zu halten und die Arschruhe wegzuhaben gefühlt? Also äh, das Erste ist, ich habe diese Ruhe nicht. Also natürlich ähm, war ich da nervös. Also ich bin im Vorfeld nicht viel nervös und wenn ich auf der Bühne stehe, war ich auch nicht nervös. Aber es sind gerade so diese drei, vier Minuten vorher, wenn ich schon Backstage stehe und wenn ich weiß, jetzt muss ich gleich raus und in dem Fall, wenn du Gedankentanken ansprichst, Stefan mich anmoderiert hat und ich weiß, gleich muss ich. Das ist so ein Moment, da kommt der volle Adrenalinkick. Das sehe ich aber auch als gut und das ist für mich auch wertvoll. Wenn ich vorne stehe, dann bin ich Ruhe und das hat was einfach mit, mit Vorbereitung zu tun. Also das ist ja nicht, ich gehe da mal hin und erzähle mal, 
sondern da steckt in so, einer, in so einem Vortrag steckt natürlich wahnsinnig viel Vorbereitung drin. Um, und ich hatte gerade, ich war jetzt äh, letzte, was haben wir denn Dienstag? Ich war letzte Woche ja auf einer Veranstaltung, du hast den Post vielleicht gesehen, ähm, wo abends, ich war in der Hotelbar, wollte noch was essen und abends kam der, kam der, der Einladende, der Gastgeber auf mich zu und sagte, Mensch, da ist ein anderer Referent, der ist total nervös und äh, können Sie dem nicht helfen? Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und aus einer Unterhaltung habe ich gesagt, okay, wir brauchen mehr Zeit und standen zwei Stunden dann auf der Bühne von abends elf bis, bis nachts um eins. Ähm, und das ist so dieses Gefühl dafür zu kriegen, also auch welche Tipps kann ich geben? Der erste Tipp ist mal zu sagen, ich lerne meine ersten drei, vier Sätze auswendig. Nicht mehr, das geht schief, ich bin kein mhm. Freund von auswendig lernen, aber ich, ich weiß haargenau, was sage ich in den ersten drei, vier Sätzen, weil das ist der Moment der Nervosität und die müssen sitzen, egal was in dem Moment passiert. Und wenn ich dann über die fünf Sätze hinaus bin, ich weiß ja, worüber ich rede, ich mache das ja nicht zum ersten Mal und dann liebe ich das ja auch da zu stehen, ich liebe es ja, in, 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 in etliche Menschen, in Augenpaare zu schauen und dann ist die Nervosität auch weg, dann ist einfach der Adrenalin da und das ist eine gute Energie. Der, der zweite Tipp, den ich immer jedem gebe, ist einfach, sich im Vorfeld schon klar zu sein, du hältst immer drei Präsentationen, drei Vorträge, den, den du vorbereitest, den, den du tatsächlich hältst und den du dir wünschst, gehalten gehabt zu haben. Und die drei sind immer sehr unterschiedlich. Aber der Einzige, der das weiß, das bist du selber. Insofern mach dich mal frei davon, dass da kommt irgendwie was anders rüber. Es weiß keiner. Und meistens ist es auch nicht wirklich schlimm, wenn man was vergessen hat. Das ist dann wieder der eigene Anspruch. Und da lerne ich auch für mich, dann mal Sachen gehen zu lassen. Das hätte ich gerne noch gesagt. Das habe ich da dann doch anders gesagt. Es so what. Und es gibt ja nicht nur diese eine Möglichkeit dabei. Der dritte Punkt, äh, äh, Nervosität, ist, glaube ich, einfach mal loszulassen und nicht zu sagen, ich rede jetzt. Also der Carnegie hat ja vor ganz vielen Jahren schon gesagt, ein guter Redner ist ein Mensch mit der Fähigkeit zu, zu sprechen und nicht einfach, ich erlebe bei vielen, da habe ich so das Gefühl, die gehen auf die Bühne oder irgendwie nach vorne, treten vor Menschen und du machst einen Knopf an und dann präsentieren die und wenn die fertig sind, dann geht der Knopf aus und du hast zwei völlig unterschiedliche Menschen. Ich gehe auf die Bühne und, und ich habe Spaß dabei und auch da verblasst automatisch dann die Nervosität. Wahnsinn. Ich persönlich bin total geflasht. Das waren jetzt, wir, waren, waren jetzt, wir sind schon wieder so lang im Thema drin, dass wir zum Ende kommen müssen. Leider. Echt? Das ist ja. sehr schade. Ja, tatsächlich. <lacht> Vielleicht müssen wir das irgendwann wiederholen. Und dann würde ich, glaube ich, an zwei Stellen noch tiefer eintauchen. Ich glaube, man hat einen guten Einblick dazu bekommen, was du so machst und eben auch, ähm, welche Stadt war es? Du musst mir jetzt noch mal auf die Sprünge helfen, wo du jetzt gerade lebst, aktuell. Ich lebe jetzt am Ammersee. Am Ammersee. Das ist Ammersee ein ist, Stück westlich von München. Ich wollte gerade sagen, für die, die es noch nicht wissen, in der Nähe von München quasi, ist auch ein Sprung von Berlin nach München. Na gut, <lacht> aber gut, wir haben, ja, wir haben ja die Lufthansa. Also für alle, die sagen, ich will dich mal kennenlernen, in München kann ich dich kennenlernen, du bist auch ab und zu mal in Berlin, ich weiß, du hast hier noch Wurzeln, die hier noch fest verankert genau. sind. Und wo findet das irgendwie nach Stadt und wann? Das Seminar, also es, ich habe die Location noch nicht fest ausgewählt. Im Moment gibt es so drei Zentren, München, Frankfurt, Stuttgart. So irgendwo da oder, die vielleicht, drei Hubs wieder. oder vielleicht auch dazwischen. Also insofern, das, das ist noch offen. Das wird aber irgendwo in diesem Umkreis stattfinden. Ich habe im Moment zwei Termine um, im, im Blick. Das ist der 8. bis 10. Januar oder zwei Wochen später. Um, auch hier für mich war eigentlich favorisiert tatsächlich der 8. bis 10., weil... In, gerade in Süddeutschland geht dann erst die Arbeit eine Woche später wieder richtig los. Ich bin aber ähm, selber über Weihnachten unterwegs bei, bei meiner Familie. Meine Frau ist, kommt ja aus Spanien, das heißt, wir haben die jetzt ein Jahr nicht gesehen. Wir sind also in Spanien und insofern bin ich jetzt gerade so am überlegen, ob ich umplane, weil je nachdem, was für Corona-Regelungen sind oder muss ich in Quarantäne, um, ja, vor allem im Sechste, wäre Sechste das blöd, wenn das Seminar heilig. ohne mich stattfindet. Genau. Und, und der sechste, erste ist, glaube ich, noch heilig ne? in Spanien. Was genau. Ja. Ich komme ich komm früher zurück, ich komme am zweiten schon zurück, um, um das Ganze dann durchführen und auch organisieren zu können, was dann noch last minute gemacht werden muss. Um, es ist aber noch nicht, äh, es ist noch nicht ganz fix, also insofern to be this Gast. Es ist noch ein bisschen Zeit. Einfach auf der Webseite bleiben. Nikolaichrist.com, da findet man dann die, die Infos dazu. Haben wir wie immer in der Show Notes oder wenn du dieses Video siehst, unten in der Videobeschreibung nochmal die Webseite verlinkt. Ansonsten, Nikolai, die Zeit geht so schnell vorbei, wir müssen aber, wir, wie war das? Wir haben doch keine Zeit. Wer war, war das nicht? Stefan Raab, glaube ich mal. 
Wir sind durch. Und, wir machen äh, dann einfach den zweiten Teil. Wir, wir machen einfach den zweiten Teil und ich glaube für jeden, der jetzt einfach zugeschaut hat, zugehört hat, der sagt, ich, ich habe da genau was Richtiges für mich mitgenommen, die Energie stimmt und ich kann euch sagen, für alle, die dies nicht sehen, Nikola ist nicht nur Sympathieträger, sondern er ist auch eine Mannsgewalt von Mann, weil er echt, du bist riesengroß. Also ich habe das vorhin im Studio festgestellt, wenn ich daneben stehe, fühle ich mich im Gartenswerk. Also das macht auch nochmal viel aus, wenn die Person daneben sehr viel Energie hat, auch von der Persönlichkeit und deine Stimme macht das auch. Du solltest mehr synchron sprechen. Für die Zukunft. Ich äh, werde das mal in die Überlegung ziehen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Möchtest du noch was sagen? Denn die letzten Worte dieses Interviews und dieses Podcasts gehören wie immer unserem Gast. Wenn du mir jetzt die Einladung gibst, dann dauert es vielleicht doch noch eine Stunde länger. Nein, um, ich, kann, ich kann tatsächlich jedem einfach nur sagen, um, will dir auch mitgeben, Selbstführung ist so das Wichtigste. Das ist das Thema für mich drei Bestandteile, das Thema Selbstbewusstsein, das Thema Selbstverantwortung und das Thema Selbststeuerung. Und gerade das Thema auch Selbstverantwortung ist wichtig. Also das, was so entscheidend ist für ganz viele, ist nicht zu maulen, wie sind die Umstände, sondern selber die Verantwortung fürs Leben, selber die Verantwortung für die Veränderung zu nehmen und dann ins Tun zu kommen. Wer da Unterstützung braucht, da gibt es Menschen wie mich, es gibt aber auch andere tolle Menschen, die dabei unterstützen können. Um, aber erstmal die Verantwortung zu benennen, dann ins Tun zu kommen. Und das ist so das, was ich dir vielleicht abschließend noch mitgeben möchte, um, was man gar nicht oft genug sagen kann. Und damit sind wir wie immer raus und das war's. Und wir hören und sehen uns in einer nächsten Folge, in einem nächsten Interview, in einem nächsten Video, in einem nächsten Livestream, wo auch immer wir uns sehen. Und bis dahin hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, machen wir den Loop zu? Ja, dass äh, es dir gut geht. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao.